Hmm. Ah, hello. Hello. Ah, tum ra sun da bach cho. Hello. Ko thai ko ko tham ai. पूर्ववर्ती टच कर जेता होगा ठीक है सर फाइव पॉइंट जो मुद्दा है कैपिटल व्हाट इस कैपिटल बाहर डोमेन बाय कैपिटल फॉर्मेशन बाय कुमुलेशन तब इम्पोर्टेंस नेसेसिटी बा रोल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बा डेवलपमेंट प्लान मैंने वर्ष में कि उन्नयन अथवा उन्नतशील उन्नतो उन्नतशील मूलधन गठन विषय डिपेन्ड कर निर्भरशील मूलधन गठन स्तर चले जाबरल कैपिटल अभ्यंतरीण मूलधन गठन उन्नयनशील कैपिटल मैंने मूलधन गठन टा कत द्रुत गति होते हैं मनोज दिए बड़ो शर्ट कोश्चन ब्रिफ कोश्चन ब्रिफ कोश्चन आपिटल मानसर श्रम द्वारा उत्पादित द्रव्य सरसर भोग उद्देश्य व्यय ना हुए मन कर मूलधन गठित कर गठित है पुनर उत्पादन सहायता कि मूलधन उदाहरण जेमन मूलधन इनकाम 
मूलधन सम्पर्क सरसिंग मान भोग सी डी बोझा कन्जामशन संक्षिप्त धारणा पे गल कैपिटलेशन फर्मेशन मूलधन गठन मूलधन गठन मूलधन बृद्धिर प्रक्रिया केनियोगे सहायता कर द्रव्य सामग्री के मूलधन द्रव्य की बोली मूलधन गठन निर्भर कर बर्तमान उत्पादनशील क्षमता सम्पूर्ण बर्तमान भोग व्यवहार ना कर क्षमतार एक अंश मूलधन सामग्री उत्पादन क्या नियोग कर मूलधन गठन अर्थात मूलधन जो बार बार मूलधन उत्पादन सहायता मूलधन गठन बला चले जाटी खुबी सहज सुंदर जिन तुम्हारा तुम पढ़ालेखा कर ले बुझे पार्बा मूलधन गठने हार अनेक बस अनेक परिमाने अर्थात उन्नयन एक प्रधान नियमक हलो मूलधन गठन मूलधन गठन जो देश जो बेसि से देश तनत हो तृद्धशाली तूलधन प्राचुर्य से देश अर्थनैतिक समृद्धि के बृद्धि कर उन्नत देश गोलीराष्ट्र जार्मान जपान इंगलैंड तुम्हार कानाडा प्रभृति देश गोते मूलधन प्राचुर्य उन्नत पर्या चले ग मूलधन कीभवेदा विद्युत शिक्षा स्वास्थ्य प्रजुक्ति प्रजुक्ति प्रभृति उन्नयन एक प्रयोजन अर्थनिक दुनिया इनफ्रास्ट्रकचार मूलधन 
इंडस्ट्री कल कारखाना गड़ी उठबे तमप्लयमेंट होने सूझ सृष्टि समस्या दूर हो जाए गुरुपूर्ण भूमिका पालन कर श्रमिक दक्षता बृद्धि श्रमिक दक्षता बृद्धि श्रम शक्ति के पूर्ण सद्व्यवहार जो एक मूलधन अभाव श्रमिकरा अदक्ष भाव विभिन्न जगह क्या कर श्रम शक्ति पूर्ण भाव व्यवहार करते मूलधन व्यवहार फले श्रमिक अदक्षता दूर है कर्मदक्षता बृद्धि पाए मूलधन एक गुरुपूर्ण भूमिका पालन कर प्रकृतिक सम्पदे सूष्ट व्यवहार मूलधन जो ना थे प्राकृतिक सम्पद सर्वाधिक व्यवहार प्रजुक्ति उन्नत प्रजुक्त व्यवहार से दरकार खनिज सम्पद रही कथाय रही कथाय ना एग्लो पर्यवेक्षण उन्नत उन्नत जंत्रपा प्रयोजन अनुन्नत देश गुरुता से देश जीतु सम्पद कम संचय कम एवं मूलधन स्वल्पता रही है जार फले सम्पे अब सूष्ट व्यवहार है ना जा रही है से फले देखा जाए अनुन्नत देश प्राकृतिक सम्पदे सूष्ट व्यवहार सम्भव है ना एक प्राकृतिक सम्पदे सूष्ट व्यवहार कर श्रमिक उत्पादन मजूरी भोग बृद्धि मूलधन गठन मूलधन गठन जो बस भलो बी जो दक्षता सम्पन्न प्रजुक्ति निर्भर त्रमिक जीवन जात्र उत्पादन क्षेत्र आगे जो कृषि उत्पादन कथा धरी कृषि उत्पादन पुरान प्राचीन पद्धतर फले जमी एपर प्रति फलन खुबी कम होत उच्च फलनशील बीजे बीज एक मूलधन गठन एक अंश आविष्कार गवेषणा माध्यम उन्नत जंत्रपति आविष्कार इत्यादि माध्यम उत्पादन क्षेत्र कला कौशल उद्भवन क्षेत्र मूलधन गुरुपूर्ण भूमिका पालन कर प्रजुक्ति शिक्षा 
त्वरान्वित कर परिकल्पना प्रणयन परिकल्पनार उदेश्य बल वास्तव प्रचुर मूलधन प्रयोजन अन्न तो देश समूह मूलधन अभाव उन्नयन मूलधन्रव्यल द्रव्य सामग्री उत्पादन मध्यम एक अनुन्नत देश उन्नयनशील देश गुलेष्ट सहायता लाभ करते चले जा आर्थिक संचय के मूलधन द्रव्य रूपान्तर कर मूलधन गठन प्रक्रिया तीन टाइम खुबी गुरुपूर्ण आर्थिक संचय सृष्टि आर्थिक संचय सृष्टिर मध्य इनक्लूड देख आर्थिक संचय सृष्टि करते हैं मैं अर्थात संचय संचय कर लगे संचय अर्थ आयि पृद्धि पाए किसी व्यक्ति जीवन जात्रा मान उन्नत हो सचय कर भविष्य चिंता करमता भविष्य चिंता कर भविष्य भविष्य चिंता कर मानुषान चिंता था उच्चासा थे सामाजिक दल क्षमता बाढ़ समाज क्षमता समाज सबा देखे बोलो धनी व्यक्ति शिल्पति सिक्यूरिटी जीवन निरापत्ता सम्पदे निरापतार कारण संचय बृद्धि पाय संचय सृष्टि है सूधर हार जो परिवार माय ममता स्नेह भलोबासा एगुल व्यक्ति थे तक से कारण संचय आग्रह बेड़े जाए संचय पत्र क्रय सन्तान भविष्य निरापद कर चेष्टा कर पद्धति अर्थात एक देश जदि आयर पर जो बेसिड़ाते थे तक संचय कमे जाए 
তাই না আয় যত আয় যে বাড়তেছে কিন্তু আয়ের উপর ট্যাক্স যদি বেড়ে যায় তাহলে মানুষের সঞ্চয়ের আগ্রহ কমে যাবে আর ট্যাক্সটা যদি প্রগতিশীল হারে হয় এবং ট্যাক্স যদি খুব দ্রুত না বাড়ে তাহলে কি মানুষের সঞ্চয়ের আগ্রহ অর্থটা সঞ্চয় করবে এভাবে দেখা যাচ্ছে আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি হয় তারপর দেখো আর্থিক সঞ্চয় সংগ্রহ করাটা এখন ধরো আমাদের কাছে অর্থ আছে কিন্তু এই অর্থটা কিভাবে আমি ব্যাংকে রাখছি আমি ব্যক্তিগত আমার পার্সোনাল সেভিং অ্যাকাউন্টে কিন্তু সেইটা আবার সামগ্রিক ভাবে একটা সামাজিক একটা দেশে ম্যাক্রো লেভেলে যদি সম্পদটা সংগ্রহ করতে হয় তাহলে সে কিভাবে করবে আবার মূলধন গঠন করতে হলে সমাজে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সঞ্চয় একত্রিত করে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল গড়ে তুলতে হবে বলছে যে আর্থিক সঞ্চয় সংগ্রহ কিভাবে হয় মূলধন গঠন করতে হলে সমাজে যে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সঞ্চয় একত্রিত করে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল গড়ে তুলতে হবে এখন তারা কিভাবে করবে ব্যাংক বিমা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো উদ্যোগী হয়ে ব্যাংকে সঞ্চয় করার জন্য বিভিন্ন রকমের প্রণোদনা দিতে হবে বিভিন্ন ধরনের মানে সুদের হার মুনাফা বৃদ্ধি বা নানা রকমের তোমার সুযোগ সুবিধা কৃষ্ট করতে হবে তাকে সঞ্চয় করার জন্য এইভাবে আর্থিক সঞ্চয় ব্যাংক বিমা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংগ্রহ সংগৃহীত হয়ে যাবে তারপর আর্থিক সঞ্চয় ধর সংগৃহীত হলো ব্যাংক বা বিমাতে এই অর্থটা আর অর্থটা সংগৃহীত হলো সঞ্চিত অর্থ সেটা কিভাবে মূলধনে রূপান্তর হবে আর্থিক সঞ্চয়কে মূলধন দ্রব্যে রূপান্তর করতে হলে বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা বা পরিবেশ বৃদ্ধি মাধ্যমে আর্থিক সঞ্চয়কে মূলধনের দ্রব্য মূলধনের দ্রব্যে রূপান্তর করতে হবে মনে করো যে একটি দেশে সিরিয়ার মতো একটা দেশে ধরো এখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত লেগে আছে আমেরিকা ওখানে আরো সাহায্য করতেছে যুদ্ধ একটা অনেক দিন যাবত এখানকার যুদ্ধ এখানকার যারা অন্য দেশে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে তাহলে এই সমস্ত দেশে তোমার বিনিয়োগ সুযোগ সুবিধা এখন কেউ বিনিয়োগ করবেও না সেখানে সুযোগ সুবিধা নাই তাহলে একটি দেশ যখন বিনিয়োগের বিভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করবে সে তখন সেখানে ওই সঞ্চয়টাকে ওই সঞ্চয় মূলধনে রূপান্তর হবে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য বিনিয়োগে বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগে তোমার সুযোগ দিতে হবে সঞ্চয়কে বিনিয়োগের বিনিয়োগের অর্থে নেওয়া যা মূলধন গঠনের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ সুযোগ সুবিধা বাড়াতে হবে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হবে তাহলে দেখো এখানে মূলধন গঠন যে বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে এগুলো আবার অন্যান্য কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে এভাবে আমরা দেখতে পেলাম তিনটি বিষয় একটা হলো আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি করতে হবে আর্থিক সঞ্চয় আবার সংগ্রহ করতে হবে এবং সেটা মূলধন গঠনে কিভাবে মূলধন দ্রব্যে রূপান্তর করতে হবে সেটা তোমার বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা বিনিয়োগ পরিবেশ রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকলে বিনিয়োগ সুযোগ সুবিধা থাকবে না নানা রকমের অস্থিরতা সেখানে বিরাজ করতে এই ধরনের পরিবেশ থাকলে সেখানে দেশি এবং বিদেশি নানা ধরনের বিনিয়োগ সুবিধা আসবে এবং মূলধন গঠন হবে এখন আমরা একটু দেখি যে সোর্স অফ ক্যাপিটাল একুমেশন হ্যাঁ তিন হাজার মানে এটা আমরা আগেও পড়েছি এর জন্য খুব সংক্ষিপ্ত এখানে ইন্টারনাল সোর্সেস একটা হলো ক্যাপিটাল একুমেশন ইন্টারনাল সোর্সেস কালেকশন অফ মানে এখানে দু ধরনের এক্সট্রা হলো এক্সটার্নাল সোর্সেস আর হলো ইন্টারনাল সোর্সেস একটা হলো অভ্যন্তরীণ উৎস আর একটা হলো বৈদেশিক উৎস অভ্যন্তরীণ উৎস এর মধ্যে হলো তোমার কালেকশন অফ সেভিং মানে সেভিং ওই যে সঞ্চয়টা সংগ্রহ করা একটু আগে আমরা যেটা বললাম আবার ট্যাক্স সিস্টেম ট্যাক্স সিস্টেম এর মাধ্যমে ট্যাক্স সিস্টেম এটার মাধ্যমে ট্যাক্স সিস্টেমের মাধ্যমে তোমার এখানে ডাইরেক্ট ট্যাক্স ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স এই দু ধরনের ট্যাক্স এর মাধ্যমে এখানে কি করে তোমার ইন্টারনাল সোর্সটা মানে অভ্যন্তরীণ ক্যাপিটাল গুলোর সোর্সটা কিভাবে আসে ট্যাক্স এর মাধ্যমে সরকারের সরকারে ডাইরেক্টলি সর প্রত্যক্ষ কর এবং ইনডাইরেক্ট অপ্রত্যক্ষ মানে পরোক্ষ কর এই দু ধরনের মাধ্যমে তোমার এটা এই অভ্যন্তরীণ উৎসটা সংগৃহীত হয় সরকারের উৎসটা আবার ইনফ্লেশনের মাধ্যমে যেমন ইনফ্লেশনের মাধ্যমে হ্যাঁ ইনফ্লেশন মানে মুদ্রাস্ফীতি হলে ধর দ্রব্যের দাম স্তর বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যের যদি দাম স্তর বেড়ে যায় তাহলে কি হয় 
দ্রব্যের দাম বেলে দ্রব্য সামগ্রী কি বাজারে বিক্রি করে প্রচুর দামে বিক্রি করে তোমার যারা উৎপাদনকারী তাদের প্রচুর আয় হয় আর এর মাধ্যমে ইন্টারনাল ক্যাপিটাল অ্যাকুমুলেশন কমানোর বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেতে থাকে আরেকটা বলেছে ডেফিসিট এক্সপেন্ডিচার মানে ঘাটতি ব্যয় আর এক্সটার্নাল রিসোর্সেস মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি উৎস বাহ্যিক এটা আমরা আগেও দেখেছি ফরেন ট্রেড বৈদেশিক বাণিজ্য আর বৈদেশিক সাহায্য এবং লোন বৈদেশিক সাহায্য এবং লোন তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যদি তোমার পরের ক্ষেত্রে তোমরা আমরা একটু আলোচনা করি ট্যাক্স সিস্টেমের ব্যাপারটা যেখানে প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর আর এছাড়াও রয়েছে অন্যান্য কিছু কর সরকার সম্পদ সংগ্রহ করে তা হলো আয়কর প্রমোদ কর আবগারি শুল্ক আমদানি রপ্তানি শুল্ক নগর শুল্ক ইত্যাদি তাহলে এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে কোন দেশে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের জন্য দেশের নাগরিকের নিকট হতে বাধ্যতামূলকভাবে অর্থ আদায় করা হয় তাকে কর বলা হয় টেইলার কি বলেছেন কোনো প্রত্যক্ষ সুবিধা ছাড়া যদি জনসাধারণের নিকট থেকে বাধ্যতামূলকভাবে সরকার যে অর্থ আয় গ্রহণ করে তা সেটাই কর আর এর মধ্যে এটা দু ধরনের হয় এই সমস্ত কর থেকে সরকার বাংলাদেশের মতো দেশে পঁচাত্তর থেকে পঁচাশি পার্সেন্ট আয় সরকার করে থাকে আয় করে থাকে আরেকটা আমাদের একটু দেখার দরকার যে ঘাটতি ব্যয় সব ঘাটতি ব্যয় সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদের একটা সর্বশেষ পন্থা এটি মূলত একটি অর্থনৈতিক নীতিমালা সাধারণত রাজস্ব আয় অপেক্ষা রাজস্ব ব্যয় বেশি হলে ঘাটতি ব্যয় বলা হয় অপর্যাপ্ত মূলধন তারপরে তোমার অনাবৃষ্টিত সম্পদ অর্থাৎ নিম্ন মান ইত্যাদির কারণে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে মূলধনের প্রয়োজন অথচ স্বল্প আয়ু সঞ্চয়ের জন্য মূলধন ঘাটতি এসব অঞ্চলে স্বাভাবিক ব্যাপার বাধ্য হয়ে উন্নয়নশীল দেশ সমূহকে ঘাটতি ব্যয় আশ্রয় নিতে হয় পুঞ্জীভূত সঞ্চয় কর উত্তোলন দেশি বৈদেশিক ঋণ আর্থিক সরবরাহ বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে ঘাটতি ব্যয় নির্ধারণ করা হয় তবে একটি দেশে উন্নতির জন্য মূলধন গঠনের জন্য তোমার কি দরকার সবচেয়ে বেশি এই ঘাটতি ব্যয় আর ইনফ্লেশন তাহলে আমরা এগুলো আর ফরেনে ট্রেড বৈদেশিক বাণিজ্য বৈদেশিক সাহায্য লোন এগুলো নিয়ে আমরা আগেও বলেছি তারপরেও আর একটু যদি তোমরা শুনতে চাও সাহায্য এবং লোন ঋণটা অনুদান ঋণ তারপরে এসব খুব ইম্পর্টেন্ট আর ফরেন ট্রেডটা উন্নত দেশেই বেশি বৈদেশিক বাণিজ্য তাদের আয় আমদানির থেকে রপ্তানি বেশি হয় আর উন্নয়নশীল দেশ থেকে আমদানি বেশি হয় রপ্তানির চেয়ে যার যার ফলে এখানে ঘাটতি ব্যয় থেকেই যায় তাহলে এটা এইসবের মাধ্যমে যদি অতিরিক্ত আয় করা যায় আর রপ্তানি যদি বেশি হয় তবে সেই সমস্ত দেশে ক্যাপিটাল অ্যাকোমোডেশন হতে পারে তাহলে আমরা সোর্সটা শেষ করে দিলাম চলতি ভোগ ব্যয় হ্রাস করে আয় বা সম্পদ বাঁচানোকে সঞ্চয় বলে চলতি ভোগ ব্যয় হ্রাস করে সঞ্চয় কিভাবে মূলধন গঠন ত্বরান্বিত করে তা আমরা দেখতে চাই প্রথমত মূলধন গঠন করতে হলে চলতি ভোগ ব্যয় হ্রাস করে সঞ্চয় বাড়াতে হবে সঞ্চয় বৃদ্ধি পেলে মূলধন গঠন ত্বরান্বিত হয় তাই সঞ্চয় বাড়ানোর জন্য কর আরোপ করতে হবে এই কর এককালীন আনুপাতিক প্রগতিশীল হতে পারে যেভাবেই হোক কর আরোপ করলে চলতি ভোগ ব্যয় হ্রাস পাবে সঞ্চয় বাড়বে স্বাভাবিক আমাদের আয়কর যদি আয়ের উপর কর আরোপ করা হয় তাহলে কি হয় সেখানে সরকারকে বছরে একটা ট্যাক্স দিয়ে দিতে হবে বাকি যে থাকে তখন সেটা কমে যায় এবং সেখানে ভোগ ব্যয় হ্রাস পায় আর ভোগ ব্যয় হ্রাস পায় আবার সঞ্চয় বাড়ে কিন্তু কারণ ভবিষ্যতে চিন্তা করে এবং মূলধন গঠন ত্বরান্বিত হয় তাহলে কর আরোপ করলে অনেক সময় চলতি ভোগ ব্যয় হ্রাস পাওয়ার ফলে সঞ্চয় বাড়বে মূলধন গঠন ত্বরান্বিত হবে এটা আমরা একটা চিত্রের সাহায্যে আমরা দেখাব চিত্র দেখো এখানে উপরে চিত্র দেখাচ্ছে ভোগ দেখো ভোগ রেখা দেখেছে সি ডট ছিল ভোগ রেখা প্রাথমিক ভোগ রেখা সি ডট আর দ্বিতীয় ভোগ রেখা হলো সি ওয়ান নিচে একটু দেখো তাহলে কি সেভিং সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছে এখানে বলেছে যে 
যদি তোমার অর্থনীতিতে প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা অপরিবর্তিত থেকে গড় সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পায় গড় সঞ্চয় প্রবণতা বাড়ার প্রতিটি আস্তরে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ আগের চেয়ে বাড়বে আর বর্ধিত সঞ্চয় মূলধন গঠনে সহায়তা করবে এখানে বলেছে যদি সরকার এককালীন কর আরোপ করে এখানে করের বিষয়টা এখানে ভিতরে দেখায় না যদি সরকার এককালীন কর আরোপ করে তাহলে চলতি ভোগ ব্যয় হ্রাস পাবে তাহলে প্রথম উপরে চিত্র আমি দেখছি যে সি ডট রেখাটা নিচে চলে আসছে ভোগ ব্যয় হ্রাস পেয়েছে দেখো কিন্তু তোমার এখানে সঞ্চয় বেড়ে গিয়েছে কি সঞ্চয় ভোগ ব্যয় হ্রাস পাওয়ার ফলে সঞ্চয় ওয়াই ডট আই আই যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে সঞ্চয় বেড়েছে সঞ্চয় বেড়েছে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এককালীন গড় আরোপ করলে চলতি ভোগ বের হ্রাস পাবে আর সেটা দিয়ে গড় সঞ্চয় প্রবণতা বেড়ে যাবে গড় সঞ্চয় প্রবণতা তাহলে গড় সঞ্চয় প্রবণতা অপরিবর্তিত রেখেও প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধির দ্বারাও এটা বৃদ্ধি দেখানো যায় দ্বিতীয় চিত্রটা আমরা দেখি এখানে বলেছে যে গড় সঞ্চয় প্রবণতা অপরিবর্তিত রেখে এমপিএস বৃদ্ধি পাওয়ার মানে প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আয় বৃদ্ধির সাথে সঞ্চয় দ্রুত বাড়বে এই বারাও সঞ্চয়ে মূলধন গঠনে সহায়তা করবে এক্ষেত্রেও সরকার আনুপাতিক আয়কর বসায় তবে ভোগ রেখা সি ডট থেকে নিচে নেমে সি ওয়ানে চলে আসবে আর সঞ্চয় প্রবণতা যে এস ওয়ান রেখা এস ডটে চলে এসছে এবং সঞ্চয় প্রবণতা প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পায় তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি যে তোমার মূল সঞ্চয় স্তরে চলতি ভোগ ব্যয় হ্রাস করে সেটা কিভাবে মূলধন গঠন ত্বরান্বিত করে এবং এটা চিত্রের সাহায্যে আমরা একটু দেখিয়ে দিলাম তারপর এটা আমরা দেখি সঞ্চয় সংগ্রহের স্তর মানে আরেকটা স্তর হলো সঞ্চয় কিভাবে সংগ্রহ করবে স্টে স্টেট অফ সেভিং কালেকশন বা মোবিলাইজেশন এটা হচ্ছে মূলধন গঠনের দ্বিতীয় স্তর এই স্তরে বিভিন্ন উৎস থেকে সঞ্চয় সংগ্রহ করে তা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একত্রীকরণ করা হয় এবং সেখানে মূলধন পরবর্তী বিনিয়োগের জন্য বিনিয়োগকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সঞ্চয় সংগ্রহ বাড়ানোর জন্য যে পদক্ষেপগুলো নেয় সেটা হলো ব্যক্তিগত প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ তারপরে ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করে একত্রিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন তিন নম্বরে রাষ্ট্রায়ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মুনাফা বা উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করা ও তা বৃদ্ধি করা চারে ঘাটতি অর্থ সংস্থানের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করা পাঁচ বিদেশি ঋণ অনুদান ও সাহায্য নেওয়া ছয় আমদানি ব্যয় হ্রাস করা রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং বেকার শ্রমিকদেরকে প্রচ্ছন্ন বেকার শ্রমিকদেরকে শিক্ষা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক মূলধনে রূপান্তরণ করা তিন নম্বর আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি বিনিয়োগ স্তর এই স্তরে সংগৃহীত সম্পদ মূলধন উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয় যাকে বলা হয় বিনিয়োগ স্তর এটি হচ্ছে মূলধন গঠনের সর্বশেষ স্তর এই স্তরে উৎপাদন কাজে মূলধন ব্যবহার করা হয় উৎপাদন কাজে মূলধন বিনিয়োগ করলে দেশের জাতীয় উৎপাদন জাতীয় আয় বাড়বে ফলে প্রাতিষ্ঠানিক সঞ্চয় বাড়বে যা আবার পরবর্তীতে মূলধন গঠন কাজে ব্যবহার হবে তাহলে আমরা স্তর তিনটা স্তর দেখলাম তারপরে চলে যে আমরা ইন্টারনাল বা অভ্যন্তরীণ মূলধনের উন্নয়নশীল দেশে অভ্যন্তরীণ মূলধনটা কি কতটুকু ভূমিকা মূলধন গঠনের সঞ্চয় বিনিয়োগের সংক্ষেপে আমরা চল করি কর্মসূচির বাস্তবের জন্য করা সম্ভব হয় না মূলধন গঠন হার অনুন্নত স্বল্পোন্নত দেশে কি লেস ডেভেলপ বা মানে কম উন্নত দেশগুলোতে স্বল্প উন্নত দেশে মূলধন গঠনের হার অনেক কম থাকে মূলধন গঠনের হারের উপর একটি দেশের মূলধন বৃদ্ধির হার নির্ভর করে তার উপর নির্ভর করে উৎপাদন ক্ষমতার প্রসার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার যেসব উপাদানের উপর মূলত মূলধন গঠন নির্ভর করে তা হলো সঞ্চয় সৃষ্টি সঞ্চয় আহরণ সংগ্রহ সঞ্চিত অর্থের বিনিয়োগ তারপর আমরা চলে যাই মূলধন গঠন সঞ্চয় বিনিয়োগের ভূমিকা জনগণে বিশেষত ব্যবসায়ীদের সঞ্চয় ক্ষমতা ও সঞ্চয় ইচ্ছার উপর মূলধন গঠন নির্ভর করে 
সঞ্চয় ব্যক্তিগত পর্যায়ে পরিচালিত হলে তাকে ব্যক্তিগত পারিবারিক সঞ্চয় বলে আর যৌথ মূলধনী কোম্পানিগুলি তাদের অবণ্টিত মুনাফা পেতে মূলধন সঞ্চয়ের চেষ্টা করে তাকে যৌথ মূলধনী সঞ্চয় আর বাজেটের মাধ্যমে সরকারি খাতে সঞ্চয় হতে পারে সঞ্চয় সরকারি সঞ্চয় পাবলিক সেভিং সরকারি সঞ্চয়কে আবার অনেক সময় বাধ্যতামূলক জোরপূর্বক সঞ্চয় বলে যেহেতু জনগণ বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে দেয় উপরের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ সরকার সঞ্চয় করতে পারে তাই সরকার সঞ্চয়কে জোরপূর্বক সঞ্চয় করে দেশে শুধু সঞ্চয় গঠিত হলেই চলবে না সঞ্চিত অর্থকে যথাযথ বিনিয়োগ করতে হবে তেমনি আবার মূলধন উৎপাদনের উপরও তা নির্ভর করে দেশের মূলধন উৎপাদন অনুপাত কম হলে এবং সঞ্চয় আয় অনুপাত বেশি হলে প্রবৃদ্ধির হার বাড়ে স্বল্পন্নত দেশে মূলধন গঠনের বিভিন্ন উৎস মূলধন গঠনের মূল উৎস ব্যক্তিগত পারিবারিক সঞ্চয় বাংলাদেশের ন্যায় স্বল্পন্নত দেশে জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্প ডাক্য সঞ্চয় ব্যাংক পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড এসবের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ সঞ্চয় সংগ্রহের সুযোগ রয়েছে সরকারি পর্যায়ে ব্যয় কমিয়ে আয় বাড়িয়েও মূলধন গঠন করা যায় মূলধন গঠনের যে স্তর বা পর্যায়ে রয়েছে কিংবা যে সকল উপাদান মূলধন গঠনে ভূমিকা রাখে অনুন্নত দেশে সেগুলো কি হয় কার্যকর হয় না মানে প্রবলেম আমরা এখন দেখব যে অনুন্নত বা বাংলাদেশে এগুলো কি সমস্যা রয়েছে অনুন্নত দেশে মুদ্রা বাজার মূলধন বাজার অসংগঠিত অনুন্নত এটা একটা মূলধন মানে সঞ্চয় ঠিক মতো সংগৃহীত হয় সংগৃহীত হয় না অনুন্নত দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়গুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে এবং একত্রিকরণ করা জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত সেটা সম্ভব হয় না এর জন্য সঞ্চয় একত্রিত করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না তিন অনুন্নত দেশে যেসব মানুষের সঞ্চয় করার ক্ষমতা বেশি তারা সঞ্চয় না করে সেই অর্থ বিভিন্ন অনুৎপাদনশীল ও বিলাসজাত ভোগ ব্যয় করে ভোগে ব্যয় করে আর অনুন্নত দেশে জনগণের মাথা পিছু আয় কমে কম বলে তাদের সঞ্চয়ের হার অত্যন্ত কম তাই এত অল্প সঞ্চয় দ্রুত মূলধন গঠনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে না অনুন্নত দেশের বেসরকারি বিনিয়োগের একটা বড় অংশ ফটকা কারবার অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় হয় যা একটি দেশের মূলধন গঠনে সহায়ক না ফটকা কারবার এটা জানো আর অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় হয় যার ফলে উপরোক্ত কারণগুলোর জন্য অনুন্নত শুল্পন্নত দেশগুলোতে মূলধন গঠনের হার কম এখন আমরা একটু দেখি যে তুমি বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যদি মূলধন গঠন করা লাগে সেটা করতে বা ত্বরান্বিত করতে কি পদক্ষেপ বা কি পদক্ষেপ নিতে হবে এটাই আর কি এখানে আমরা দেখি ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের জন্য সঞ্চয় বাড়ানোর জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে গ্রামীণ আর্থ সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন কুটির শিল্পের উন্নয়ন ইত্যাদি গ্রামীণ জনগণের আয় বাড়াতে হবে কারণ শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যবস্থা ব্যাংক পর্যাপ্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে সঞ্চয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হতে পারে দুই প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস করতে হবে অপব্যয় অপচয় কমিয়ে রাজস্ব ব্যয় হ্রাস করতে হবে তিন নম্বরে আমরা দেখি দেশে ব্যাংক ব্যবস্থা আরো দক্ষ করার মাধ্যমে বেসরকারি সঞ্চয় সংগ্রহ করার গুরুত্ব দিতে হবে আকর্ষণীয় সঞ্চয় প্রকল্প চালু করতে হবে স্বায়ত্তশাসিত সরকারি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারীদের মধ্যে সঞ্চয় অভ্যাস বৃদ্ধির জন্য বেতন কাঠামো থেকে টাকা কর্তন করে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় প্রবর্তন করা যেতে পারে তাছাড়া বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ কোম্পানি প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন শর্ত আরো শিথিল করা উচিত চার নম্বরে আমরা দেখছি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শহর গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংক ব্যবস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে সামগ্রিক সঞ্চয় রূপান্তর করার জন্য দেশে প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে ব্যাংক ব্যবস্থা বিমা কোম্পানি ডাক বিভাগ সঞ্চয়ের প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে এগুলোকে অনেক বেশি করে বাড়াতে হবে পাঁচ নাম্বারে আমরা দেখি আয়করের আওতা সম্প্রসারণ কর প্রশাসনে গতিশীলতা থাকলে রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ বাড়বে ব্যাট সংগ্রহ অপরোক্ষ কর কাঠামোকে সম্প্রসারণ করে তাহলে এটা আরো বাড়তে পারবে ছয় শেয়ার বাজারের মাধ্যমে বিভিন্ন কোম্পানি শেয়ার আদান প্রদান দ্বারা মূলধন গঠন এগিয়ে যেতে হবে 
তবে এ বিষয়ে সরকার ও পুঁজিবাজারের পরিচালনার দক্ষতা বাড়ানো প্রয়োজন পুঁজিবাজারে যৌথ মূলধনি কোম্পানি যৌথভাবে যে পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করে তাকে যৌথ সঞ্চয় বলে তারপর দেখো সাত দেশে টাকা যাতে বিদেশে কাঁচান না পাচান না হয় সে বিষয়ে সরকার ও ব্যাংক ব্যবস্থা সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে আট নম্বরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঠিক মুদ্রা নীতি গ্রহণ ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে ঋণদান কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সহ সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থা অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের অন্যতম উৎস হিসেবে গণ্য হতে পারে আর তারপর ভর্তুকি বাবদ বিশেষ করে জ্বালানি খাট কৃষি উপকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদান করতে প্রতি বছর প্রতি বছর সরকারকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয় যদি সরকার ক্রমান্বয়ে ভর্তুকি তুলে নেয় তাহলে বিপুল অর্থ সরকারে বেঁচে যাবে এবং সরকারের মূলধন হিসেবে গণ্য হবে তাহলে আজকের মতো আমাদের এখানে শেষ তাহলে আমরা কি অর্থাৎ আমরা মূলধন কমপ্লিট করলাম মূলধনের বিগঠন এবং এটা বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশ